szívül, címmel. Polgármesterünk biztos, hogy jól emlékszik, hogy a legutóbbi rendes ülésen végére megtudhatta tőlem azt, hogy a megbízott intézményvezető asszony, hogy kérdéseket tegyek föl. Na most ezzel utána jártam állam és közigazgatás tanszékvezetőkkel, társadaltam erről, és egyértelműen polgármesterül ezzel a választópolgárok kimutatni jogát sértette, amivel minden további nélkül az én képviselő munkának is egyértelműen korlátozta. Ugye maga kiukadjak oda, most csak nyilván a zárójárás megértésről, hogy kiukadjak oda, hogy miért is ezzel az egy kormány mondatban én írtam az egészet. Azt kell, hogy mondjam, hogy ez indult az egész onnan, hogy a iskola megbízott intézményvezetőjének a kinevezést adtunk. És azt csak le fogom írni, vagy le fogom mutatni, és a végén fogok eljutni oda, hogy miért. Hogy ezen rövid regnálás alatt ők is hogyan történtek. Törvénytelenül, hangsúlyozom, nem Egyszerűen csak arról van szó, hogy pozitív légkörök kapott és egyéb mondom, hanem úgy törvénytelenül működik az iskolában. És ehhez könnyűen azért egyre az, hogy figyelmét is, mert erre minden további nélkül meg kellett volna hangsúlyosan azt mondom, hogy fogja állást foglalnia, és ezt nyilvánvalóan a törvénynek betartás tekintetében neki kell lesz úgymond szülnie is. Törvénytelen a harmadik évfolyamon a osztályvédszámok teljes egészében 36-os és 38-as osztályvédszámban. A törvény által megegyezett ezen a életkorban és évfolyamon maximum 33,8-12 és 34 mind a két osztályban úgy meghaladja. Főképpen úgy, hogy egy -egy, mind a két osztályban egy-egy gyógypedagógiás gyerek is van, aki úgy külön tankönyvvel és külön tanrendel tanul ezek a gyerekek. Kérdezem, hol van a többi gyereknek egyáltalán neve, mert az ebben az osztályban tanuló gyerekeknek a joga alapvetően egyszerűen abszolút nem látom teljesítetnek, és maximálisan azt hiszem, hogy ezzel, hogy elfogadtuk ezt a helyzetet, sérjük. Továbbá jogtalan az is, szintén törvény szerint, a közalkalmazotti tanács tagjainak, akiket meg a KJT szerinti kötelező óra kedvezmény keretett. Jelenleg ugye egy meg egy plusz kettő, plusz kettő az nem hét, hanem csak négy. Tehát ilyen tekintetben is egyértelmű, hogy törvénytelenség, és ezt KJT írja le, nem pedig jobban állhat ki. Az már csak hava torkán azt hiszem, hogy első tagozaton képesítés nélkül tanítók tartanak a szakpankárt tömegével, és azok nem egy két alkalomból van szó tömegével, angol technika, Arról nem is beszélve, hogy rajszakos nincsen tulajdonképpen az iskolában. Ö, ismét kérdezem, hol van a tanulók esélye? Egyszerűen nem értem. Ö, hogy lehet, és ezt sem értem, de biztos, hogy valaki erre tudja a választ, és lehet, hogy meg fogok kapni. Ö, tanulókat, hogyha valamely ö, fényt, vagy műtét, bármit elkövetnek, hogy lehet a szülők jelenléte nélkül kihallgatni? Alapvetően részben meg is fogsz és utána a gyermekjóléti szolgálatot, úgy hiszem, hogy lenne a gyermekjóléti szolgálatnak is éppen itt a terven kívül rájuk szabadítani. Én azt hiszem, hogy, hogy ez, ez a, a, az egyértelműen része és egyértelműen törvénytelen része. Fölteszem a kérdést, önvazdagok, megint is önvazdag az iskola órarendkészítésé, amit eddig nem volt rá példa, de cáfolom meg, aki, aki tudja a választ erre. Milyen dokumentáció alapján lehetett tulajdonképpen két pedagógusnak kifizetni kifizetett forintot? Csak megkérdezem. Fölteszem a kérdést, és ehhez segítséget kérek. Ingyenes tankönyvek, ha jól tudom, 12 ezer forint a lép. Ennek megfelelően nem léptük el túl, úgymond ezt. Olyan tankönyvcsomagokra építettünk, amelyre Belefér, vagy egyáltalán ezt minden további nélkül a föltelező összeget esetleg az önkormányzat által, mert tudomásom szerint csak 12 ezer forint a lép. És még egy 
csúcs, ezt sem tudom, hogy ki adott arra engedély. Ugye az informatikai fejlesztés következtében felszabaduló számítógépeket, úgymond az intézményvezető az, hogy ellenházék hozhassa. Utána jártam, alapvetően, aki nagyon jól ismerte ezeket a gépeket minden tekintetben, ő mondta, hogy alaphangon is azért 4-500 ezer forintot piacára lehetett volna ezért kapni. Kérdezem, egyáltalán ez, ez hogy működik? Az, az megint csak nyilvánvalóan már következmény, hogy 20-25 fővel kevesebb tanuló körülbelül, aki hiányzik ebből a rendszerből egyik évre a másikra. Nem hiányzik nekünk az a normatíva, amit tulajdonképpen ezek a gyerekek után kaphatnánk? Elnék is a további még törvénytelenség megfelelőzésére. Kettő perc, aki ki mondja, hogy ezek nem szólnak sem hozzá. Így van. Nagyon, nagyon, nagyon köszönöm. Így van, nagyon köszönöm. Így van. És éppen azért most rákérek, rákérek a, hogy miért kértem a kérmény tulajdonképpen. De hát, hogy kérdezik a gyulat. Sajnálom, nem, nem fog beállítani most ettől függetlenül. De azt hiszem, hogy az is... Az is a így van, nagyon köszönöm én is, hogy erre már világított a programmestor Akkor azt is biztosan tudja, mert ugye sem volt még titok, hogy az iskolában történt eseményeket követve képviselőtársammal, ami a kormányhivatalhoz fordultunk, biztosan tudta, hogy a jegyzőasszony is erről kapott információt, és minden további nélkül ezt tájékoztatás kapott róla. Most mi megkaptuk ebben, és teljesen azt mondom, hogy korrekt módon az első beadványunkra megérkezett válaszba. Egyértelműen végtagolat az okat a határozati és tényszerű dolgokat, amik ehhez kapcsolatosak voltak. Csak egy valami megütötte azért a szemünket. Ahogy leért nyilvánvalóan, igazgató helyettes jó és kötelezettség az igazgató távol esetében az intézményben a kicsivel kapcsolatot a kellátása is itt tagmai, hogy mi gondolat. A jelző tájékoztatása szerint a fegyelmi eljárás alá volt igazgató az iskola egyik tanárára, és itt nyilvánvalóan az igazgató helyettes úrnak 2017-15-től 2017-14 év adott megbízást az általános igazgató helyettes feladatok ellátására. Ebből következve az igazgató elsős megbízása július 11-én megszűnt. Így van, ez részben igaz, mert hogy a igazgató helyettes úrnak volt, volt érvényben az ő, és minden további nélkül érvényes ö, ö, jó napja az igazgató helyettes státuszára, és ezért mi tulajdonképpen a következő beadványunkban csapoltuk ö, ezt ehhez és minden további nélkül egyértelműen azt a választ kaptunk, hogy a beadványokban úgy a hivatal számára egyik nem ismert tényekre hivatkoznak és jelöltek meg. Levelükben írtak szerint 2011. július 11-én, hogy ezt követően 2015. július 14-ig az iskola általános igazgató helyettesi állása folyamatosan betöltött. Ebből következően az igazgatói feladatok ellátása biztosított volt az általános igazgató helyettesi megbízással. Jegyzőszak hiába ö, ö, próbálja csóválni a fejét, ez akkor is így van és igaz. Az új tények szerint érintik a képviselőtestület korábbi döntéseit, és a feltárt kényelmes alapján indulhat megmutálni azt, most már felszólt a képviselőt, milyen intézkedések, megtétel a lehetséges, és szükség. Fogsulálhatnék is, nem fogsulálok. Mindezeket tekintettel az új törvényekről az önkormányzat jegyzőjét értesítette, a Mártai értesítette a kormányzatot. Én csak akkor egy mondatba befejezem azt, hogy kérem, hogy vegyük föl a kérdéseket, és tárgyaljuk újra tulajdonképpen ezen tényelmes alapján azt, hogy hogyan és miként legyen az általános iskola vezetése. Ez nem téma. Ez így mondom, én javaslom. Én javaslom. Erről szól, javaslom. Jó. Köszönöm. És akkor két perc, ugye? Fogadom el. Igen, először is szeretnék egy beszámolót kérni a kongármester úrtól, hogy két perc alatt legyen egy képviselet észrevételet írő, javaslatai rólunk, hogy jártak itt. A következő bizottság.
újságülésünkre szeretném veleket kérni, ugyancsak mindig egy beszámoló, ugye volt ez a semmit nem tudok róla, ez a repülőtér ügy, meddig jutottak a tárgyalások, mit lehet erről tudni. Szomorú, hogy a lakosság fog kellett értesülni ezekről a dolgokról. Szintén szeretnénk kérni, hogy eltárt a választott a, a anyagokról, az is, ami bontott, az is, ami megmaradt, az egy csipik utána, hogy esetleg hova, milyen helyre tudnánk azt szétosztani. Érdekelne, hogy mi lett a sorsa a könyvtár aláírásgyűjtési híveinek, meg lett a semmisítve. Egy kérdés sem. Mikor lesz a közmeghallgatás, amikor erre van kiírva a legjobb tudomásom szerint. És alapfolgármester úr felítézném a kérdést. Várható, hogy valami javulás részéről kommunikáció, tájékoztatás terén a jövőben. Azért neki teszem fel a kérdést, mert sok esetben polgármester úrhoz fordultam, de hiába való volt az egyeztetéseim. Én nagyon szeretném, hogyha ebben valamilyen változás bekövetkezne a elkövetkezendő időkben. Érdekelne, hogy van-e valamilyen stratégia elképzelés külső felső és képviselő munka erejének hatékonyabb kihasználására? Szerintem van még kapacitás tudnék még itt lendíteni a városban, ha ez közös ügyünk. És annyi kérdésem lenne képviselőtársaimhoz, hogy polgármester úr részéről volt-e megkeresés, egyeztetés tiszteleti a csökkentésének ügyében. Két hónappal ezelőtti testületi ülésünk adott erre ígéretet, hogy egyeztetés.
Szeretnék mondani, hogy új vezetés állt fel a szülői szervezetnél. Elnök az Zoli Kovács és az Zsébor, egy elnök helyettesén. Ez lett volna a tájékoztatás rész, és akkor még az is azért hozzá tartozok a tájékoztatáshoz, hogy a szülői szervezet egy elfogadott törvényes SMS alapján működik, ami a szabadszállásváros.hu teljes egészében megtalálható. És én az sms hez szeretnék hivatkozni, ugyanis ez az SMS kimondja azt, hogy a szülőket is meg kellett volna kérdezni annó az igazgatói megbízás döntése előtt. A döntéshozatalba be kellett volna vonni, ez a közoktatási törvény, ezt nem én találtam ki, a közoktatási törvény 102. paragrafus a harmadik kérdezése mondja ki. Ezt adoknak a képviselő uraknak mondom, akik esetleg ezt nem tudják, bár a törvény nem ismerte, nem lett föl senkit sem felelősségvonó. Azt 
is szeretném elmondani az első gyűlésünkön, állást foglaltunk az ügyben, hogy mi szeretnénk vissza az igazgatókat. Az ő regnálása alatt az iskola javulás felevette az irányt, mind a fegyelmi helyzet, mind az oktatás színvonala javult. Ezt a gyerekek is megérzik, akik most szeptemberbe kezdtek. Mi szülők is megérezzük, és azt tényleg elgondolkodtatom, hogy egy osztályi gyerek küld el. Azt hiszem, nem tudom pontos számot, de biztosan Marika meg tudja mondani, hogy 500 fő alá csökkent a gyerekekszám. Ha ez így folytatódik, a feletemben, hogy nem lesz fenntartható az iskola, és akkor iskola bezárás következik, szeretnék kérdezni, mert nem szeretnék, mi még mindig nem szeretnénk a gyerekeinket elvinni, hanem szeretnék vissza kapni az igazgatókat, és szeretnénk visszaállítatni a törvényes helyzetet. Tehát önök, illetve a többség, aki annak úgy döntött, ahogy elvették a szülők döntési jogát, véleményezési jogát, és nem kell azt mondani, meg legíteni, hogy hú, ez a szülői szervezet. Itt azért azon el kell gondolkozni, hogy ahány gyerekkel, annyiszor a hét szülője van, annyiszor a négy-öt szülője, tehát az egész város érte a törvényes helyzet visszaállítása. Ö, és amit mondanék, az nem az Irina ö, bűne, de úgy áll ez a város, hogy ö, ugye nem lehetett, mivel ö, egyelőre nincs semmi olyan ö, dokumentum, amivel az Irina bűnösségét bizonyítani lehetne. A fizetését úgy tudom, hogy kapja. Az igazgató helyettesnek is maradni kellett volna. Én, mi nem értjük, hogy mi történt, kérünk tájékoztatást, és lehetőleg írásbeli tájékoztatást, és azoknak a képviselőknek a lelkiismeretére szeretnék appellálni. Akik esetleg nem jól tájékozottak, vagy nem jól tájékoztatták őket, hogy nagyon nagy felelősség van bármikor ebben a tekintetben, és mindenki gondolkozzon el azon, hogy az esküvéhez híven cselekedette, vagy sem. Köszönöm szépen a szót. Valószínűleg az az öt év, az többet nyomatott abban a nyolcadik osztályosok életében, mint az az egy év az utolsó év. És ezt azt hiszem, hogy szakmailag, szakmailag lehet előzetkozni, de nyilvánvalóan. Hát szerintem nem állok rá, hogy szól, hogy volt is rá, hogy nem is. Thank <laughs> you. 
nem tudom, HRT, akár jelentkezett egy órára, mire tudunk kerülni. Máskor a, a közösségi ház két valami volt a terem, a szülőknek nem volt kérdező elhozni a gyerekeket. Erre csak azt nem tudom mondani. Az oktatás intézmény. Semmi köze azon kívül, hogy két valami.
mozduálunk, majd jön a kéged dolgozni. Tehát akkor nem, nem minőség mozduálunk, ez a mozduálásról szól, az ő ismeretlenek nem minőség mozduálás.
fogja, de akkor az megint az alapok a felállítását fogja kelni. Tehát igazából
azt kap, akkor helyezdítsük, tehát 700 forint per óra és nem 700 forint per gyerekekről volt szó, ez az egyik. A másik pedig senki nem mondta, a, még a Nikoli szakosztályok sem, sem nem közölte ki, hogy neki ezt bármilyen ki kell fizetni. Ez az első pillanattól kezdve abból indultunk ki, hogy a gyerekeknek a, a tornatának használatát megoldjuk valamilyen formában. Azt, hogy akik részletnek valamilyen jellegű dolgok, hogy ők fizessenek meg ezt a díjat, ez egy természetes dolog, hiszen ennek egy dolog van bevétel. Viszont az a rendszer bevétel, az valóban ne tudja senki, hiszen a gyerekektől nem lesz elvenyezhető tőle az, hogy a sportolónak és fogadónak nem pedig az, hogy ne csinálják. Tehát nem tudom, hogy ki honnan szerezte az információját, innen tőlünk ilyen információ, hogy neki akár egy fülért is kell tudnak fizetni, biztos nem lesz. Mindegy, én ezt az információt kaptam. Jó, köszönöm. Akár a, a, a női foci részéről. Köszönöm szépen, hogy a 
egész tisztítóknál. A csapatok üzemeltethetik a pénzre látványok, hogy az egység szolgáltató egységet látja el. Tehát ezeket a kisebb cégeket nem támogatja az állam a működésben. És amellett, hogy a változértében ugye a tulajdonos is vagyunk, tulajdonos részünk is van, így mindenképpen mikor, hogy a bűnöterrel meglévő szerződésünket felbontjuk, és megnézzük, hogy milyen formában tudunk akkor a változértével a belőlem elfogadóban a működtetésre szerződést kötni. Ehhez kellene a képviselőnek a támogatása, hogy a bűnöterrel meg tudjuk kezdeni a szerződés felbontásának a lehetőségét. Gyakorlatilag a Viszont törvénykötet 